Bonjour à tous et bienvenue sur Demos Kratos. Cette vidéo est la seconde partie sur le référendum d'initiative populaire. Pour voir la première partie, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur ce lien. La première partie reprenait le constat du politologue George Tsebelis dans sa théorie des veto players. Il explique que le réel pouvoir n'appartient pas à ceux qui votent les lois, mais à ceux qui les proposent, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir d'initiative. C'est pour cela que nous nous étions intéressés au référendum d'initiative populaire, car c'est un outil qui permet de redonner l'initiative du référendum au peuple et donc à lui donner le réel pouvoir. Aujourd'hui, nous allons voir comment cet outil a été mis en place dans différents pays, parce que non, ce n'est pas qu'une théorie de gauchiste utopiste, mais c'est une réalité qui est encore trop méconnue. Commençons par la France pour remettre les choses au clair. Non, la France n'a pas de référendum d'initiative populaire. En 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, l'article 11 de la Constitution française a été modifié pour y rajouter le référendum d'initiative populaire. Eh hey, mais attends, tu viens pas de dire que... Enfin, du moins, c'est ce que disaient les différents médias à l'époque. Mais genre, la télé, elle nous aurait menti, quoi. L'article 11 de la Constitution stipule qu'un référendum peut être organisé à l'initiative de 1 cinquième des parlementaires et de 1 dixième des électeurs. Le véritable terme pour ce système est celui de référendum d'initiative partagée. En effet, l'initiative du référendum n'appartient pas aux citoyens, mais aux parlementaires. Les citoyens ne sont qu'une condition supplémentaire pour déclencher la procédure. Mais attention, l'initiative n'appartient pas à tous les parlementaires. Les partis de LR et du PS en ont le monopole. En effet, pour déclencher ce processus, il faut réunir un cinquième des parlementaires, c'est-à-dire 185 députés ou sénateurs. Or, les deux seuls partis qui disposent d'autant d'élus sont bien évidemment le PS et LR. Il faut également rajouter qu'avoir le soutien de 1 dixième des électeurs, cela revient à recueillir 4,5 millions de signatures sur la pétition du projet. Quand on sait qu'en France, la pétition qui a fait le plus de signatures, euh, c'est celle contre la loi El Khomri, qui a fait 1 300 000 euh, signatures, on comprend très bien que le système a été pensé de telle manière à ce qu'il ne soit jamais utilisable. Mais à tout ça, il faut bien évidemment rajouter que même si le projet passe toutes les étapes, le Parlement se garde le droit de se saisir du projet et d'annuler le référendum. Et se saisir du projet, ça veut bien évidemment dire pouvoir l'accepter, mais aussi pouvoir le refuser sans qu'il n'ait été présenté aux citoyens. Avant de vous donner l'exemple de l'Union Européenne, j'aimerais corriger un point que j'avais mal expliqué dans la précédente vidéo. Le référendum d'initiative populaire consultatif n'est en réalité ni un référendum ni un outil de la démocratie directe. C'est plutôt un outil de la démocratie participative, donc semi-directe. Vous allez comprendre au travers de l'exemple de l'Union Européenne puisqu'elle a adopté ce dispositif en 2012. L'initiative citoyenne européenne est déclenché à partir du moment où la pétition a recueilli 1 million de signatures venant de au moins 7 des pays membres de l'Union Européenne. Une fois ces signatures recueillies, les instigateurs du projet obtiennent une audition devant la Commission Européenne qui écoutera leur plaidoyer et se réservera le droit d'accepter ou de rejeter la proposition. Mais j'imagine qu'elle ne l'a jamais fait. En effet, depuis la mise en place du système, plusieurs initiatives sont arrivées devant la Commission Européenne qui les a pour la plupart soit rejetées, soit complètement ignorées. Et enfin, un véritable exemple de référendum d'initiative populaire. Ah ben enfin, parce que là on commençait vraiment à se faire chier. Et le système existe depuis 1848. Bon, les Suisses n'appellent pas ça un référendum d'initiative populaire, mais simplement une initiative populaire, mais la procédure reste la même. Il faut savoir que l'initiative populaire suisse ne permet pas de créer une loi, mais uniquement de modifier la constitution. Ce sont les parlementaires qui ont la charge d'écrire des lois qui respectent la constitution. Pour lancer la procédure, il faut que la pétition du projet recueille 100 000 signatures, c'est-à-dire 2% des électeurs, en 18 mois maximum. 
L'initiative est ensuite déposée à la Chancellerie fédérale qui va vérifier la validité des signatures. Après la validation, le projet passe devant le Conseil fédéral, c'est-à-dire l'équivalent du gouvernement, qui va l'examiner et donner la position de la Suisse sur celui-ci. Si le Conseil fédéral juge que le projet est pertinent, il le fait voter directement au Parlement et la procédure s'arrête ici. Au contraire, s'il juge que le projet n'est pas pertinent, la procédure continue. La prochaine étape est le passage devant le Parlement qui va également en donner un avis. S'il trouve le projet pertinent, il va directement le voter en l'état. Au contraire, s'il pense que le projet a besoin d'être encore développé, il va laisser la procédure continuer. Petite nuance par contre avec le Conseil fédéral, puisque le Parlement peut décider d'opposer un contre-projet qui sera mis au vote en même temps que le projet original. Et enfin, la procédure se termine avec le vote du projet au suffrage universel direct. Tout ce processus prend plusieurs années, et c'est pourquoi des initiatives populaires lancées en 2012 n'ont toujours pas été soumises au vote. Une initiative populaire peut aussi avoir comme sujet la suppression d'une modification de la Constitution. La Suisse s'est donc bien dotée d'un référendum d'initiative populaire abrogatif, mais qui marche cependant uniquement pour la Constitution et non pas pour les lois. Depuis 1848, le recours à l'initiative populaire s'est fait plus de 400 fois. 102 projets n'ont pas obtenu les 100 000 signatures. 94 projets ont été retirés par ceux qui les avaient déposés. 15 projets sont encore en suspens, soit devant le Conseil fédéral, soit devant le Parlement. En résumé, depuis 1848, ce sont un peu plus de 200 référendums qui ont été organisés et qui ont abouti à 22 modifications de la Constitution suisse. Et on peut se demander pourquoi 90% des initiatives populaires ont échoué. Le premier argument est que le seuil de déclenchement de la procédure, c'est-à-dire les 100 000 signatures, est trop bas et amène donc des projets qui sont incohérents ou qui ne sont pas pertinents. La seconde explication est que les représentants politiques sont tellement réticents au changement qu'ils en viennent à pousser la population à voter non à tous les référendums. Mais la raison la plus pertinente est certainement le fait que les sujets des initiatives populaires sont trop précis et qu'ils n'arrivent donc pas à obtenir le soutien d'une majorité de la population. Mais je me poserai quand même la question de savoir si ces initiatives ont réellement totalement échoué. Je pense au contraire qu'elles ont toutes relativement bien marché puisqu'elles ont permis de stimuler le débat sur un sujet qui a ensuite pris place dans la vie politique du pays. Mais sinon, moi, j'ai une idée, c'est qu'on on augmente le nombre de signatures et comme ça, les projets nuls, eh ben, ils seront plus proposés. Je ne suis pas trop d'accord avec cette idée car augmenter le seuil de signature reviendrait à ne donner la possibilité de lancer une initiative populaire qu'aux grands partis qui ont la possibilité de mobiliser beaucoup de monde. Je pense plutôt qu'il vaudrait mieux rechercher des moyens de faciliter encore plus le déclenchement d'un référendum d'initiative populaire. En effet, recueillir 100 000 signatures, cela implique un coût. Certaines entreprises viennent même à se créer autour de cette activité qu'est la recherche de signatures. Le référendum d'initiative populaire ne doit pas être le monopole des riches ou des grands partis, mais celui de tous les citoyens qui sont désireux de changer les choses. Ouais, mais la Suisse, ça marche parce que c'est un petit pays, il n'y a pas beaucoup de monde, tu vois. Euh, ça pourrait pas marcher s'il y a beaucoup de gens, genre en France ou en Italie. L'Italie a instauré le référendum d'initiative populaire dans sa constitution de 1947. Mais il aura fallu attendre 1970 pour qu'une loi organique prévoyant les modalités de la procédure soit mise en place. Pour lancer le processus, il faut recueillir sur la pétition 500 000 signatures, c'est-à-dire 1% des électeurs. Depuis 1970, une quarantaine de référendums d'initiative populaire abrogatifs ont été organisés et ont conduit à la suppression d'une vingtaine de lois. En effet, le système italien ne permet pas de modifier la constitution comme dans le système suisse. Il permet uniquement de modifier les lois. La spécificité de l'Italie est que le résultat du vote n'est pris en compte que si la participation était supérieure à 50%. Non mais tu vois, comme ça c'est cool, ça les oblige à venir voter s'ils trouvent que le projet il est cool. Oui mais ça pose quelques problèmes, comme je vais vous le montrer avec l'exemple du référendum de 1990 sur les pesticides. Ah mais attends, je m'en souviens, c'était Monsieur Dupont Là, c'est le parti des écologistes qui avait lancé l'initiative populaire. Le résultat du vote a été que plus de 93% des citoyens ont voté oui à l'interdiction des pesticides. Le problème, c'est que le taux de participation n'était que de 43%. Le résultat a donc été annulé. Cela veut dire que 40% des citoyens italiens, c'est-à-dire 30 millions de personnes quand même, n'ont pas réussi à abroger la loi pour les pesticides qui avait été votée par des députés qui ont été eux-mêmes élus par peut-être 30 à 35% des citoyens. Avec cette disposition, les élus gardent encore un poids important face aux citoyens. 
En effet, comment expliquer que l'abstention n'annule pas une élection, mais annule un référendum initié par le peuple Je vous laisse réfléchir à ça. À la fin de la première partie sur le référendum d'initiative populaire, j'avais lancé l'idée du référendum révocatoire, c'est-à-dire le fait de révoquer des élus. Et il se trouve que ce système existe dans certains états américains et au Venezuela. Chaque électeur vote pour ou contre la révocation et vote en même temps pour un candidat qui viendrait remplacer le titulaire du poste dans l'hypothèse où la révocation était confirmée. Si la révocation est rejetée, alors l'élu incriminé reste à son poste. Au contraire, si la révocation est acceptée, c'est le candidat qui aura obtenu le plus de voix qui viendra prendre sa place. En 2011, ce ne sont pas moins de 150 référendums révocatoires qui ont été organisés aux états unis et qui ont abouti à ce que 75 élus soient révoqués et à ce que 9 démissionnent d'eux-mêmes par peur d'être évoqués. Suite à la première vidéo sur le référendum d'initiative populaire, certains d'entre vous m'ont fait remarquer à juste titre qu'il n'était pas possible de mettre cet outil en place sous la Ve République car la Constitution empêchait la mise en place du référendum révocatoire ou des révisions constitutionnelles. Cette remarque pertinente nous fait nous rendre compte que les institutions de la Ve République ne nous permettent pas de développer une réelle démocratie. C'est pourquoi il est peut-être temps de penser à passer à une sixième république ou du moins un autre système qui pourrait nous permettre de repartir sur de meilleures bases et construire à nouveau tous ensemble, via une constitution citoyenne, les bases d'une démocratie plus directe et réelle. Je développerai ces sujets plus en détail dans les prochaines vidéos bien évidemment. Aujourd'hui, la plupart des femmes et des hommes politiques ont le projet du référendum d'initiative populaire dans leur programme politique qu'ils présentent aux diverses élections. En effet, c'est un projet, c'est un outil qui est assez populaire puisque, selon l'IFOP, 75% des Français sont pour sa mise en place. Maintenant, la question est de savoir quel homme ou femme politique aura le cran, aura l'honnêteté surtout de mettre en place ce système puisque ce serait un, un grand pas vers la démocratie mais que ça demanderait quelques changements dans nos institutions. On aurait pu aussi s'intéresser à la Californie, au Liechtenstein ou à l'Allemagne qui présentent des formes diverses du référendum d'initiative populaire. Ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est qu'aucun pays pour l'instant n'a réussi à mettre en place un référendum d'initiative populaire à la fois complet et efficace. Il faut donc encore un long chemin de réflexion pour construire cet outil et le penser de la manière la plus complète possible afin d'ensuite le mettre en place dans un pays et l'améliorer petit à petit. L'avantage de ces exemples, c'est qu'ils nous montrent que le système est compatible avec différentes échelles de pays. Par exemple avec la Suisse qui est un petit pays, ou avec l'Italie qui est un pays dont la population est plus similaire à celle de la France ou de l'Allemagne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez mal compris un point, si je me suis mal exprimé, si j'ai fait des erreurs, ou si vous voulez que je fasse une troisième vidéo sur cet outil qui soit beaucoup plus poussé, où j'aille chercher les formes les plus atypiques de référendum d'initiative populaire dans des pays du monde entier. Vous pouvez vous abonner à la page Facebook, la chaîne YouTube et partager cette vidéo pour me soutenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la semaine prochaine